हे गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग आई एम नमर अग्रवाल सो फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट्स ले रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज खत्म करने की देखो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपोनेंट्स मतलब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज टाइम कम है चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो पेशेंस रखना और समझना ध्यान से बार बार क्वेश्चन रिपीट करने को मत करना क्योंकि आप वीडियो दोबारा देख लेना टाइम कम है दूसरी चीज़ कमेंट्स पर ध्यान नहीं दूंगा पढ़ाई पर ध्यान देंगे ठीक है और हैप्पी दिवाली टू ऑल अभी दिवाली आने वाली है सो विश यूंगा वेरी वेरी हैप्पी दीपावली चले आते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जब भी देखो इसमें एक होता है मूलधन मैं बैंक गया बैंक में मैंने पैसा जमा कराया मैंने अपना पैसा जमा कराया दैट मीन्स प्रिंसिपल दैट मीन्स मूलधन हिंदी में बात करूँ जब बैंक जमा करता है तो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करता है दैट मीन्स जो जिस ब्याज पर करता है दैट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज और एक साल दो साल जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो क्या होता है मेरा टाइम होता है जो पैसा मिलता है वो क्या मिलता है ब्याज प्लस जो मैंने पैसा जमा करा मूलधन यानी प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मिला के भी होता है वो क्या होता है अमाउंट यानी मिक्स धन होता है वो क्या होता है मिक्स धन होता है ये ध्यान रखना जब भी एसआई की बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा हमेशा जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल पर लगता है और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो हमेशा किस पर लगता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ठीक है जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो हमेशा जो इंटरेस्ट लगता है वो मूलधन यानी प्रिंसिपल पे लगता है हर साल पहले साल दूसरे साल तीसरे साल और जब भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो जो इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी अमाउंट पे यानी मिक्स धन पे लगता है ठीक है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है एस आई इजिकल्स टू पी आर टी ओवर हंड्रेड ठीक है एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज टी मतलब टाइम यानी समय ठीक है तो और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में ये होता है एन माइनस वन अपॉन टी इन टू हंड्रेड क्या होगा सपोज वो क्या कहा मैंने पैसा जमा करा वो दो गुना हो गया तीन गुना हो गया चार गुना हो गया पांच गुना हो गया तो यहाँ पे एन क्या होगा दो गुना तीन गुना चार गुना कितने साल में हो गया दो साल तीन साल चार साल टाइम और उसके अकॉर्डिंग मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगा कभी कभी क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है मुझे टाइम निकालना होता है ठीक है अभी पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की चलिए सर पहला क्वेश्चन लगाएगा जिसके ऑप्शन है तीन हजार दो हजार एक हजार चार हजार चले पहला क्वेश्चन पड़ेगा क्या कह रहा है मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना है मुझे क्या बताना है सिंपल इंटरेस्ट बताना है प्रिंसिपल कितना है चार हजार मैं रख दिया चार हजार प्रिंसिपल लिख दिया ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पंद्रह परसेंट टाइम कितने साल का पांच साल का अपॉन में हंड्रेड तो दो जीरो तो दो जीरो उड़ गए तो मेरे पास है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे पास सबको मल्टीप्लाई करा लूंगा पंद्रह पंद्रह पिछहत्तर सेवेंटी फाइव डेढ़ सौ तीन सौ तीन हज़ार सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया तीन हज़ार मेरा आंसर आ गया यहाँ पे देखो तीन चार चीज़ें एस आई प्रिंसिपल रेट टाइम तो हो सकता है एस आई पूछ ले कभी हो सकता है प्रिंसिपल पूछ ले हो सकता है रेट पूछ ले हो सकता है टाइम पूछ ले मतलब चार में से एक चीज़ गिविन एक चीज़ नहीं होगी बाकी तीन चीज़ मेरे को गिविन होंगी चलिए भाई सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जिसके ऑप्शन पाँच सिक्स पॉइंट सिक्स आठ तीस थ्री पॉइंट थ्री थ्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है क्या कह रहा है कि साधन ब्याज की राशि अपने मूलधन का एक बटा नौ है ठीक है यदि वार्षिक प्रतिशत और समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी बेहतरीन तो सिंपल इंटरेस्ट कितना भैया वन बाई नाइन ऑफ इट्स प्रिंसिपल ठीक है और क्या कह रहा है रेट और टाइम दोनों बराबर हैं तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है एस आई टू पी आर टी ओवर हंड्रेड तो एस आई की जगह रखा वन बाई नाइन पी पी की जगह पी रखूंगा रेट और टाइम बराबर है तो मैं इसको भी आर रख सकता हूं तो आर आर क्या हो गया आर स्क्वायर 
अपॉन में हंड्रेड तो पी से पी कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर कितना हो गया हंड्रेड अपॉन नाइन यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई टेन अपॉन थ्री यानी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ठीक है चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जिसका ऑप्शन है तीस पंद्रह बीस पच्चीस नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि को आठ परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुना होने में कितना समय लगेगा तो ये भाई मैंने फॉर्मूला बताया था कौन सा ये वाला ये लगा लो और आंसर बताओ देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के मैंने कितना आठ परसेंट तो मैंने आठ रख दिया क्वेश्चन में कह रहा है टाइम बताना है आगे कह रहा है कि तीन गुना हो जाती है तिगुना हो जाती है यानी मैंने क्या कहता है एन क्या होता है ट्राई तो मतलब दो गुना तीन गुना चार गुना ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम्स फाइव टाइम्स तो यार तीन गुना कराया तो एन की वैल्यू कितनी रख दी थ्री तो थ्री माइनस वन अपॉन टी इंटू हंड्रेड तो टी की वैल्यू निकाल दिया टी इधर चला जाएगा थ्री माइनस वन टू एट इधर आ गया इंटू हंड्रेड तो टाइम कितना हो गया टाइम हो गया पच्चीस साल टाइम कितना हो गया टाइम हो गया मेरे पास पच्चीस साल चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जिसका ऑप्शन है पांच सौ हजार साढ़े सात सौ सात बारह सौ पचास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा जल्दी से कह रहा है पंद्रह सौ रुपये मेरे पास थे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए ठीक है एक पार्ट को दिया मैंने दस परसेंट पे पाँच साल के लिए और दूसरे पार्ट को दिया साढ़े बारह परसेंट चार साल के लिए तो और क्या कह रहा है वो दोनों का जो साधन ब्याज है वो सेम है दोनों का साधन ब्याज सेम है तो मुझे बताना है कि डेढ़ जो हिंदी में लिखा है ना हिंदी में वो सॉरी इंग्लिश में डेढ़ परसेंट नहीं है साढ़े बारह परसेंट है ठीक है हिंदी में सही कर लेना इंग्लिश में वो डेढ़ परसेंट नहीं है साढ़े बारह परसेंट है देखो पंद्रह सौ रुपये की राशि थी अगर मैं इसको मान लूँ एक को एक्स मान लूँ एक को पंद्रह सौ माइनस एक्स मान लूँ तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ठीक है लेंदी क्या हो जाएगा मतलब चीज़ें थोड़ी सी हल्की सी वो चली जाएंगी मतलब समझ जाओ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मैंने एक को एक्स मान लिया एक को वाई प्रिंसिपल एक एक्स था अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10 परसेंट पाँच साल के लिए ठीक है ये तो कहता हूँ पी आर टी ओवर हंड्रेड यहाँ से मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ठीक है यहाँ से मुझे क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और कह रहा है दूसरी राशि 1500 सौ दो भाग में डिवाइड करा एक बार एक्स और एक बार वाई दूसरी राशि मैंने वाई मानी या यहाँ पर कितना था साढ़े था और कितने साल के लिए था ये था चार साल के लिए अपॉन में हंड्रेड तो दोनों का साधन ब्याज क्या होगा सेम होगा तो दोनों को इक्वल कर दूं दोनों को क्या करूं मैं इक्वल कर दूं ठीक है क्वेश्चन में कहा है पंद्रह सौ रुपये की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया इस तरीके से डिवाइड किया गया दोनों को एक क्या मिल रहा है साधन ब्याज सेम मिल रहा है तो इसको एक्स मिला तो इसको वाई यानी एक्स प्लस कितना है एक्स प्लस मेरे पास पंद्रह सौ तो कर लेते हैं साहब इससे कैंसिल हो गया टेन और ये जाएगा फाइव टू ज टेन फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव टू ज़ा टेन टू टू ज़ा फोर और ये जाएगा फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव और फाइव टू ज़ा टेन फाइव टू ज़ा टेन यानी x इंटू वन इज इक्व टू वाई इंटू वन तो x और y का रेशियो कितना आ गया वन इज टू वन यानी वन इज टू वन आ गया इसका मतलब क्या है कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया टोटल कितना है पंद्रह सौ पंद्रह सौ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा साढ़े सात सौ साढ़े सात सौ तभी तो साढ़े सात सौ डिवाइड बाई साढ़े सात सौ करूंगा तो वन रेशियो वन आ जाएगा क्लियर है भाई चलिए कुछ नहीं करा है सिंपल है दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर दिया 
आप चाहे फिर x पंद्रह सौ एक्स पंद्रह सौ रुपये मैंने x मान सकते थे या फिर x को एक्स वाई मान के कर सकते थे मान लो टू इस टू थ्री आता सपोज x और y का रेशियो सपोज टू इस टू थ्री आता तो क्या कहता तीन और दो तो पाँच पाँच किसके बराबर है पंद्रह सौ के तो एक बराबर हो गया तीन सौ के तो इसको कितना मिला नौ सौ इसको मिला छः सौ सपोज कह रहा हूँ टू अपॉन थ्री आता वैसे कितना आया वन इस टू वन आ गया ठीक है भैया चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा इक्यावन सौ तीन हजार अट्ठारह सौ थ्री एट थ्री जीरो कह रहा है दो समान राशि साधन ब्याज की दर से 11 परसेंट वार्षिक दर पर क्रमश साढ़े तीन वर्ष और साढ़े चार वर्ष के लिए उधार दी गई यदि दोनों समय का ब्याज का अंतर कितना है 421.30 है तो प्रत्येक राशि की धनराशि बताइए अब की बार कह रहा है <coughs> मेरे पास दो इक्व समय यानी पहले वाले को सौ रुपये दिए तो दूसरे वाले को भी सौ पहले वाले को एक्स रुपीज दिए तो दूसरे वालों को भी एक्स क्या कह क्या कह रहा है भाई मेरे पास दो इक्व सम थे पहले एक्स मान लिया मैंने ठीक है कितने के लिए साढ़े चार साल के लिए एक सेकेंड हाँ साढ़े चार साल के लिए ग्यारह वर्ष के लिए अपॉन हंड्रेड माइनस दो समान राशि है ना इंटू साढ़े तीन साल के लिए ग्यारह वर्ष के लिए अपॉन हंड्रेड सर देखना कटते ही रहे ना क्वेश्चन आ दो और दोनों का अंतर कितना है दोनों का अंतर है चार सौ इक्कीस पॉइंट तीन जीरो दोनों का अंतर कितना है चार सौ इक्कीस पॉइंट तीन जीरो तो कुछ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे समझना इतना लेंदी नहीं करना है मैं क्या करूँगा और वैसी बात है ये कॉमन आ जाएगा ना तो आप क्या करो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करा दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना पाँच नौ चार फोर्टी और ये कितना आ जाएगा पाँच छः साठ आठ पाँच ठीक है इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है ये परसेंटेज में ये किस में है परसेंटेज में क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसकी वैल्यू है 421.30 किसके इक्वल है इसकी वैल्यू जो इक्वल है वो है 421.30 दोनों का अंतर कितना आ गया 11 तो 11 परसेंट किसके बराबर है चार के तो हंड्रेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा इन टू हंड्रेड ठीक है थ्री एट थ्री जीरो क्लियर है भाई चलो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूं उसके कंपाउंड इंटरेस्ट के ठीक है कुछ क्वेश्चंस अब देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तो ये ध्यान रखना जब भी सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करूंगा मैं सिंपल है रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कराऊंगा और दोनों का डिफरेंस ले लूंगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है ग्यारह परसेंट किसके बराबर है जो भी वैल्यू दे रखी होगी जो भी वैल्यू कितनी रखी है फोर ट्वेंटी तो हंड्रेड की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा अब कंपाउंडर देखते हैं भाई कंपाउंडर से क्या होता है समझना कंपाउंडर होता है फॉर्मूला यूज होता है एजिक्वल टू पी वन प्लस आर ओवर हंड्रेड की पावर एन तो ए क्या है अमाउंट पी क्या है प्रिंसिपल आर क्या है रेट और एन क्या है टाइम तो हमेशा ध्यान रखना पी अमाउंट मतलब मिक्सधन पी मतलब ब्याज आर मतलब सॉरी पी मतलब मूलधन प्रिंसिपल आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज एन मतलब टाइम 
तो यहाँ पे जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ लेकिन जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इस फॉर्मूले से यूज़ नहीं करके करेंगे हम देखेंगे इसका हम रेशियो मेथड देखेंगे हम डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ समझ में उससे देखिएगा सपोज मैंने कहा कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट है टाइम दो साल का है और मेरे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर मैं कहता हूँ मेरे पास जो अमाउंट है ठीक है मेरे पास अमाउंट है आपका वन टू वन जीरो जीरो ठीक है या ऐसा करते हैं टू फोर टू जीरो ले लेते हैं मेरे पास अमाउंट कितना है टू फोर टू जीरो जीरो है ठीक है अब मैं आपसे कह रहा हूँ यानी मिक्स धन मेरे पास कितना है मिक्स धन अमाउंट क्या होता है मिक्स धन तो मुझे बताना है प्रिंसिपल बताना है मुझे क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है ठीक है अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना टेन परसेंट टेन परसेंट फ्रैक्शन में कितना होता है मुझे पता है टेन का अगर मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो कितना होता है एक बटा ठीक है तो ये ध्यान रखना जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है एक्चुअल वैल्यू होती है मैंने पहले ही बताया था यानी 10 का 10 परसेंट कितना होगा एक 10 का 10 परसेंट कितना हो गया एक हो गया यानी अगर मैं आपसे कहूँ मेरी जेब में दस रुपये है इसका समझो मेरी जेब में दस रुपये है मैं आपसे कहूँ मेरे पास जितना रुपए था उसका दस परसेंट और मिल गया यानी दस रुपये था उसका दस परसेंट और मिल गया यानी कितना मिल गया एक रुपये और मिल गया नहीं अब कितना हो गया ग्यारह हो गया तो जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है प्रिंसिपल और जो होती है फाइनल वैल्यू होती है अमाउंट ये जो इनिशियल वैल्यू होती है वो मूलधन होती है प्रिंसिपल होती है और जो फाइनल वैल्यू होती है मिक्स धन होती है यानी अमाउंट होती है यानी दस का कितना हो गया ग्यारह पहले साल और दो साल की बात है ना दूसरे साल भी कितना हो गया दस का ग्यारह टेन टेन सा हंड्रेड इलेवन इलेवन सा वन ट्वेंटी वन यानी मैंने सौ रुपये जमा करे थे और मुझे कितने मिल गए एक सौ इक्कीस रुपये मिल गए मैंने सौ रुपये जमा करे थे मुझे कितने मिल गए एक सौ इक्कीस रुपये मिल गए बट एक्चुअल में कितने हैं एक्चुअल में है टू फोर टू जीरो तो वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू फोर टू जीरो अपॉन वन ट्वेंटी वन तो वन की वैल्यू कितनी हो गई ट्वेंटी हो गई वन की वैल्यू ट्वेंटी हो गई वन की वैल्यू ट्वेंटी है तो हंड्रेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करूंगा यानी दो हजार प्रिंसिपल कितना हो गया प्रिंसिपल हो गया मेरे पास दो हजार क्लियर है गाइस फिर से बता रहा हूं प्रिंसिपल पता नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन टाइम दो साल का अमाउंट कितना है टू तो मैंने क्या करा जब भी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको मैं फ्रैक्शन में लिख लूंगा वन अपॉइंट हुआ प्रिंसिपल 10 है तो 10 का 10 परसेंट एक यानी 10 से 11 पहले साल दूसरे साल 10 से 11 इसकी मल्टीप्लाई कर ली 100 इसकी मल्टीप्लाई कर ली 121 क्या हुआ सौ रुपये जमा करे तो कितने मिले 121 मिले एक्चुअल में कितने मिले थे एक्चुअल में मिले थे टू फोर टू जीरो रुपीज ठीक है 121 की वैल्यू टू फोर टू जीरो है तो वन की वैल्यू कितनी होगी बीस रुपये होगी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बीस रुपये हो जाएगी तो हंड्रेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो हजार रुपये हो जाएगी दो हजार रुपये मेरा क्या जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा सर क्वेश्चन लगाएगा जिसके ऑप्शन है पाँच हज़ार तीन हज़ार ढाई हज़ार साढ़े चार हज़ार पाँच हज़ार तीन हज़ार ढाई हज़ार और साढ़े चार हज़ार चलिए क्वेश्चन क्लिक गया है पढ़िए और आंसर बताइएगा देखते हैं कह रहा है मुझे प्रिंसिपल बताना है ठीक है अमाउंट कितना दे रखा है डबल सिक्स डबल फाइव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है टेन परसेंट और टाइम दे रखा है कितने साल का तीन साल का तो टेन परसेंट यानी वन बाई टेन तो यानी दस रुपए थे दस का दस परसेंट कितना हो गया एक हो गया यानी ऐड कर दूंगा दस और एक ग्यारह तो दस का कितना हो गया ग्यारह पहले साल दूसरे साल दस का ग्यारह और तीसरे साल भी दस का ग्यारह मल्टीप्लाई करा थाउजेंड और इधर मल्टीप्लाई करा वन थ्री थ्री वन ठीक है यानी हजार रुपए जमा कराए थे कितने मिल गए तेरह सौ इकतीस रुपए मिल गए हजार रुपए जमा कराए थे कितने मिल गए तेरह सौ इकतीस रुपए मिल गए तेरह सौ इकतीस किसके बराबर है डबल सिक्स डबल फाइव के तो एक की वैल्यू कितनी होगी डबल सिक्स डबल फाइव अपॉन तो मैंने देखा कितना टाइम जा रहा है ये फाइव टाइम जा रहा है तो एक की वैल्यू कितनी है पांच रुपए 
मुझसे पूछी किसकी है प्रिंसिपल पूछा यानी हज़ार की वैल्यू पूछी है तो यानी एक की वैल्यू पाँच रुपये तो हज़ार की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाँच हज़ार मेरा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा पाँच हज़ार मेरा आंसर आ जाएगा आई होप ये चीज़ क्लियर होगी तो फ्रैक्शन नाइट से करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा चलो अब जो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सर लगाएगा जिसका ऑप्शन है नाइन एट सेवन पॉइंट फाइव सिक्स लगा दिया देखो क्या हुआ क्वेश्चन समझना क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास कुछ पैसा था ढाई हजार रुपए थे मैंने अगर साधारण ब्याज पे लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया कुछ इंटरेस्ट मिलेगा अगर वही पैसा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज्यादा क्यों मिलता है क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्वेश्चन पूछता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ अगर दो साल के लिए कह रहा है तो फॉर्मुला क्या होता है पी आर स्क्वायर पी मतलब प्रिंसिपल आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन हंड्रेड का स्क्वायर किसके बराबर होता है डिफरेंस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बराबर और तीन साल का पूछता है तो पी आर स्क्वायर थ्री हंड्रेड प्लस आर अपॉन हंड्रेड का क्यूब इज इक्वल टू डिफरेंस डिफरेंस सेम सी आई माइनस एस आई चलिए क्वेश्चन हटाइएगा सर एक मिनट रुकी क्वेश्चन पढ़िएगा कह रहा है ढाई हजार रुपए है छह परसेंट वो मेरे पास इंटरेस्ट है और टाइम दो साल का है तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना है दो साल दे रखा है तो पहला फॉर्म लग जाएगा हटाइए क्वेश्चन तो P कितना हो गया P हो गया ढाई हजार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया छह परसेंट और टाइम कितना है दो साल का है तो दो साल का फॉर्म लगा दिया P आर स्क्वायर अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड टू थ्री दस एक्स टू टू दू टू थ्री दस एक्स तो आंसर कितना आ गया नाइन आंसर आ गया ठीक है तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग बाई हार्ट लर्न जरूर कर लें अभी मैं तीन साल का एक क्वेश्चन इसके बाद दे रहा हूं चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा जिसका ऑप्शन सत्ताईस पॉइंट आठ सत्ताईस सत्ताईस थर्टी सेवन ट्वेंटी सेवन थर्टी सेवन पॉइंट एट चलिए तीन साल का है तो फॉर्मला क्या लग जाएगा ये फॉर्म लग जाएगा पी आर स्क्वायर तो पी कितना है पी है आपके पास दस हजार आर कितना है रेट है तीन परसेंट तो थ्री इंटू टी तो पी फॉर्मला होता है पी आर स्क्वायर थ्री हंड्रेड प्लस आर अपॉन हंड्रेड का क्यूब तो थ्री हंड्रेड प्लस थ्री यानी कितना हो गया तीन सौ तीन अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो थ्री थ्री था नाइन ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन अपॉन हंड्रेड दैट मीन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन इज द राइट आंसर क्लियर है भाई चलिए एक चीज आप बताऊंगा थर्ड आइएगा इसको एक चीज समझेगा जो अगर एक आता है मेरे पास एनुअली यानी पूरे साल का एक होता है सेमी या फिर हाफ इली कह सकता हूं एक होता है मेरे पास क्वार्टरली ठीक है समझना क्या अंतर है देखो अगर मेरे पास दे रखा है एक साल और रेट दे रखा है ट्वेंटी परसेंट आपसे मैं कहता हूं कि मेरे पास दस हजार रुपये इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल है इसका बताओ एक साल में एनुअली कैलकुलेट कर रहा हूं यानी पूरे साल में कैलकुलेट कर रहा हूं ब्याज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 साल है टाइम एक साल का है तो आप क्या करोगे तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा 20 परसेंट और टाइम एक साल अगर मैं कहता हूं हाफ ईयरली अर्धवर्षीय यानी साल में कितनी बार काउंट हो रहा है दो बार देखो एक साल में अर्धवर्ष एक साल को आधा करूं 
छह छह महीने का हो गया यानी छह महीने छह महीने यानी कितनी बार कैलकुलेट होगा दो बार कितनी बार कैलकुलेट होगा दो बार यानी टाइम जो भी होगा उसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक साल एक देखो टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए जो भी टाइम होगा उसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा ठीक है ठीक है इधर चलो कट रहा है ये दिख रहा है वन टू आप देख रहा है हम्म क्यों चलो क्या करूंगा देखो हाफ ईयर लिया तो टाइम एक साल ही हो जाएगा <coughs> अगर अगर हाफ ईयर सॉरी हाफ ईयर लिया तो क्या होगा जो भी टाइम होगा उसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा ये ध्यान रखना टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए नाइन मंथ्स हो गया तो नाइन टू से एटीन कहो तुम कहो सर आप पागल बना रहे हो ऐसा नहीं है टाइम ईयर में होना चाहिए क्यों एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं दो तो टाइम कितना हो जाएगा दो और जब टाइम दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेट दो से डिवाइड हो जाएगा यानी रेट कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा अब आया क्वार्टरली तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं चार कैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी जो टाइम होगा वो चार से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रेट होगा वो फोर से डिवाइड हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा पांच परसेंट ठीक है तो ये ध्यान रखना जब भी हाफ देखो क्वार्टरली का बहुत कम पूछता है मेन एनुअली सेमी सेमी एनुअली हाफ एयरली तो ट्वेंटी परसेंट वन ईयर जब हा, हाफ ईयर की बात करेगा जो रेट आधा हो जाएगा और टाइम टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वार्टरली रेट रे, जो रेट होगा वो चार से डिवाइड हो जाएगा और टाइम जो होगा वो चार से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है इस आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी तो विशिंग ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली सेफ है सेफ दिवाली अच्छे से खेलना और इको फ्रेंडली दिवाली करना बाकी तो आप लोग करोगे हम भी करेंगे बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए ध्यान रखिएगा बाय टेक केयर लव यू ऑल ऑल द बेस्ट